ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜನರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಂದ್ರಮೇಧ ಈ ಒಂದು ದೂರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇದು ಭಾಗ ಮೂರಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಎರಡೂ ಟ್ರೈನು ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟ್ರೈನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭಾಗ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಭಾಗ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ದೂರ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಒತ್ತುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆಯಬೇಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಬಂದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋರಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೈಡ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ವಿಲ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದಲನೇ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲ ಎರಡನೇ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ವೇಗವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವೇಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇಗಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಾರು ಅಥವಾ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಎರಡು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವನ್ನು ವೇಗವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ದು ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನಿದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅರವತ್ತೇಳು ಇದೆ ಇವೆರಡವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏಳು ಏಳು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳು ಹೇಳಿದಾಗ ನೂರ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ
ಎರಡು ಶೇಷ ಉಳಿದಿದೆ ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಏಳು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಆರು ಬರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬರಲ್ಲ ಏಳು ಬರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು ಎರಡು ಉಳಿತು ಎರಡು ಇನ್ನೂ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ನಾಲ್ಕು ಟೂ ಬೈ ಫೋರ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡ ಒಂದರ ಎರಡ ಎರಡಲೆ ಏಳು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇನಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಫೈವ್ ಇದು ಜೀರೋ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಏನ ಏಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂವತ್ತು ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಬನ್ನಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏಳು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮರ್ಕಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಇದಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಗ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆಗ ನೀವಿಲ್ಲಿ ವೇಗ ಏನಾದರೂ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೂರ ಕೂಡ ಬಂದಿರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಉತ್ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಇದ್ದಾವಂತೆ ಟು ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದಾವೆ ವೇಗ ಎಷ್ಟಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇವು ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಹತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಗ ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಇಫ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಈಚ್ ಟ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಒನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಟ್ರೈನ್ ಟೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದೊಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತದಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಕೇಳಿದಾನೆ ಒಟ್ಟು ವೇಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದಾನೆ ವೇಗವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೀವು ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರಿ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರ
ಹತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಐದು ಎರಡು ಹದಿನೆಂಟರಳೆ ಮೂವತ್ತು ಆರು ಬಂತು ಮೂವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಚು ಮಿಂಚು ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ ಇರುವುದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಒಂದಿದ್ದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲ್ ಇರುವುದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇರೋದು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಎರಡು ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಪ್ರತಿ ರೈಲ್ ಅಂದಾಗ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೇಡರ್ ಕಂಡಿಡ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ರೈಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಕಟಾ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೇವಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೈಲಿನ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ರೈಲಿನ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗ ಎರಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಹತ್ತು ಬಂತು ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಪ್ರತಿ ರೈಲಿನ ವೇಗದ ಒಂದು ಅಂಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಆಗಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮೂವತ್ತಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೇವಲ ಈ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಹಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ದಾಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಏನೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಇದು ಐದೈದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಹೋಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತ ತ್ರೀ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತ ಫೋರ್ ಆಗತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಒಂದು ಟ್ರೈನು ಐದೈದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಐದು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ
ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳು ಬರೆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಧುರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ತೊಗೊಳ ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಿನ ನಾವು ಐದು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಥವಾ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರ ಇದೆ ಆ ಥರ ವೇಗ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಹವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೇ ತಗೊತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೂರ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ವೇಗ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಎಂಟೈರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದೂರ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮಯ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದರ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವೇಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಾಗಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇಸ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಬೈ ವೇಗ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಟ್ವಿನ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಂಟು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ಅಥವಾ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟಾದರೂ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಯಚೂರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ನಿಂದಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದೋನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಿಂದಿರುತ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಗುಂತ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಬಸ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೆಲವತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಭಾಗಲೇ ಅರವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎರಡು ಒಂದಲೆ ಎರಡು ಮೂರಲೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಈಜ್ಕ್ವಲ್ ಟು ಜೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ 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 ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ವೇಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ವೇಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾನೆ ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೂರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಕ್ಕೆ ನಿಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂತರ ಆತ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಗಂಟೆಗೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರವತ್ತು ಬಾಗಲೆ ಹದಿನೈದು ಬರುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ನಾಲ್ಕಲೆ ಅರವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಕೂಡ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಏಳು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏಟಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊತಾನೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಏಳು 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 ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿ
ओके नेनपिटू बेसिक्स थिंग्स आगेवेल ओके नमी रीति वो फार्मुला बरत बिड़ी तक फोर मैनस वन ऐन थ्री आगत फोर बै फिफ्टीन प्लस फस्ट दिन साव मोण इोर एगत फोर मैनस वन अगिन थ्री इंटू थ्री बै सिक्टी मुला इपत् थ्री बै ट्वेंटी बन नमल बनती नाकु बै हद्द प्लस बै इपत् बनक्वेशन साव नमी उत्तर बरत ओके सर साव ना नोट इतना स्वल्प कांप्लिकेटेड अन्सते स्न बट ऐन मेथडालजी यूज मैं बेटर अंत ना अभिप्राय या सिंपल मैप हाकबिटू नहीं अल अनल मे उत्तर बंदते नोड़ नाकु बै हद्द बल प्लस बै इपत् बनु नहीं लास वो कंटिवी पर्फेक्ट्रेप अंतर्रे हद्द मत इपत् लास अरवत बरत हद्द नाकल इपत् मूरले आगे नाक नाकल हद्नारूरा मूरले ट्वेंटी फाइव डिवेड बै सिक्टी बंत अंदर इपत भागल अरवत हवर्स तक बंद इपत निम्ष अंत कूड़ा तकबूद रईटा इष्टे उत्तर बरत अदेन स्वल्प स्मार्टी जस्ट वो लाइन हाकबिटो यु किमीटर्स अंतर बरते विश्रांत पड़ते सलीसब अदेनपंद फार्मुला हार्ड वर्क स्मार्ट वर्कली कड़मे वोधी मुगसबूद या बनी सहित्र नेक्स्ट इे रीतिया इन क्वेश्चन साल्व मिड़ो इस सैक्शन इले क्वेश्चन नोड़ी यहाँ इमें होम वर्क आगे अगर होम वर्क क्वेश्चन यहाँ एक्सप्लेन अस्े साव ट्रे मे नेक्स्ट वो वीडियो ना निर बे इनफार्मेशन को उत्तर सर आगे अंत ना वो वीडियो नहीं चेक नोड़बू क्वेश्चन ट्रे रीत कार आदि अथ ऐन आगे तक फिफ्टीन किलोमीटर पर्वर स्पीड है अगर वेग हद्द गंटे हद्द किलोमीटर होता है नेक्स्ट प्रति वो किलोमीटर अंतर प्रति वो किलोमीटर अंतर ऐन अभी निम्स रेस्ट माता ओके फस्ट वेग गो गंटे हद्द किलोमीटर पर्व होता है प्रति वो किलोमीटर नर इमेश रेस्ट माता आता नल्वत किलोमीटर नोड़ी सहित एस्टी नल्वत किलोमीटर डिसटेंस तलपल यु समय बेगत अंत कल फार्मुला यूजी अथवा स्मार्ट मातीती रो अब निम्हे बिटो नहीं सल क्वेश्चन ट्रई मी वे निगे साल्व मैं नेक्स्ट वीडियो ना फस्ट एक्सप्लेन नेक्स्ट मुंदा हि थैंक यू फॉर् वाचिंग और वीडियो निम्बेडियो इष्ट लाइक मरियबे निगे इन ऐन यहाँ हेल्बाप्रे सजेशन कूड़ा नमें थैंक यू फॉर् वाचिंग और वीडियो